Um outro destaque após busca e apreensão, CPI pretende esclarecer documentos sobre as negociações entre a Precisa Medicamentos e a fornecedora da Covaxin. Reportagem de João Vitor Rocha. Ao autorizar a busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos a pedido da CPI da Covid, o ministro do STF, Dias Toffoli, disse ver circunstâncias aparentemente incomuns na negociação do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. O ministro alegou que a recusa da empresa a apresentar documentos da negociação representariam indícios da prática de fatos ilícitos. Com a ajuda da Polícia Federal, a CPI espera acessar agora a íntegra do contrato da Precisa com a Bharat Biotech, fornecedora da vacina indiana Covaxin. A Precisa intermediou o acordo com o governo para a aquisição do imunizante. O principal alvo da comissão no Ministério da Saúde são documentos do Departamento de Logística, à época sob o comando de Roberto Dias, demitido após denúncias de irregularidades. Dias, inclusive, foi o único depoente na CPI que foi preso durante a oitiva. A compra da vacina indiana custaria 1,6 bilhão aos cofres do governo, mas o contrato foi cancelado após suspeitas de irregularidades. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfo Rodrigues, disse que a operação da PF na Precisa foi a alternativa encontrada diante da recusa da empresa em repassar informações. Esta ação foi necessária devido às inúmeras tentativas que a CPI teve de buscar o original do contrato, o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Barat Biotech para a vinda da vacina Covaxin ao Brasil. Todas as tentativas foram infrutíferas. Em decorrência disso, tivemos que recorrer a essa medida judicial. Em nota, a defesa da Precisa alega que a ação é inadmissível, que entregou todos os documentos solicitados pela comissão e que três de seus representantes prestaram depoimento. A comissão também queria buscas no Ministério da Saúde, mas a Procuradoria-Geral da República se posicionou de forma contrária. O ministro do STF, Dias Toffoli, seguiu a recomendação da PGR, alegando que a operação poderá expor dados sensíveis e sigilosos que não fazem parte do escopo da CPI. Em outra frente de investigação, a Anvisa solicitou que a CPI compartilhe informações sobre José Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, órgão vinculado à agência reguladora. Santana é um dos nomes investigados pela comissão por supostamente ter atuado para fortalecer a Precisa Medicamentos junto ao Ministério da Saúde para aquisição de testes rápidos e na negociação da vacina Covaxin. Relator da comissão, Renan Calheiros, disse que estuda a possibilidade de incluir o crime de genocídio em Manaus e contra indígenas no relatório final. 